Sports Info Channel. Subscribe now. Kazi ni kazi. Fanya chochote kile ilimadi mkono uende kinyuani. Sasa kama ulikuwa unajuliza, utafanya kazi gani? Sisi tunakuletea kipindi hiki ama show hii maalum kabisa. Uweze kupata angalau ABC ya kazi tofo tofo tili mwenye mbadi uchague kipi cha kufanya. Uh, tunapata bati nyingine kufahamu ujuzi mwingine wa kuchua magari, kunyosha gari na kupaka rangi ama kupulizia rangi. Gari inapinduka, inaharibika, inakuwa nyanga nyanga. Lakini unashangaa imetengenezwa na imerudi tena inakuwa kama mpya. Kama huu muonekano wa gari fundi ananiambia yeye hii gari itarudi itakuwa mpya kabisa. Itakuwa salama kabisa fundi miraji, itakuwa safi kabisa. Kweli? Aswa ndo kazi zangu. Huyo anaitwa fundi miraji Kibati. Yupo msasani jijini Dar es Salaam. E, kazi hii nayo ina, ina muda gani? Mimi nimejifunza mwaka 93 kazi hii. Nimejifunza 93, 94, 97 nikaenda kupata ujuzi kidogo wa mwaka mmoja veta. Niliweza kusoma mwaka mmoja kwa sababu wakati huo ilikuwa gharama zilikuwa za kuenda kutoka Magomeni kwenda paka veta ni mbali. Kwa hiyo nilifoma usfundi study mwaka mmoja veta. Okay. Ehe. Na labda ungetakiwa kama kusoma veta ilikuwa miaka mingapi mbili? Ni miaka mitatu. Tatu. Ndio. Hebu tuzungumzie umuhimu wa vyuo vya ufundi kwanza kwenye kazi kama hizi za pengine labda wanasema zitaji kwenda shule sana ama zinahitaji nguvu na akili kiasi. Umuhimu gani wa vyuo kama Vyuo vile ni muhimu sana sababu ujuzi niliopata kwa mwaka mmoja mpaka sasa hivi wanajisifia na jisema ningemaliza miaka mitatu ningekuwa mbali zaidi kwa sababu ufundi study ni study kweli unafundishwa jinsi ya kuangalia uso wa penali ukoje wakati huko mtaani ufundishwa unafundishwa jinsi ya kuchoma unafundishwa jinsi kama nani kuna mioto mitatu katika kuchomea na na, na, na gesi kwa hiyo unakuwa unajua wakati ushajua Kwa hiyo unaenda kujifunza ufundi study. Kuna vitu vya kistadi unaweza kufundishwa kaambiwa hii ni pila posi, hii ni center posi ambazo huko mtaani ufundishwa. Huko mtaani ukiingia tu utakaloliona ndio hilo utakalojua. Lakini si kitaalamu. Lakini unapoingia katika vyo vya ufundi na, na serikali vingeviongeza sana ni muhimu sana. Eh, kwa sana kwenye sera hii ya viwanda aswa kujiajiri kujiajiri wenyewe sera ya viwanda serikali ingeviongeza na taaluma hata huko mtaani sisi. Nina, nilikuwa ningeweza kuomba hata tukaruli tena darasani hata kwa miezi mitatu miezi mitatu mitatu ili tuweze kupata ufundi study ni serikali kutoa hii changamoto tutafurahi sana mm. okay, kwa hiyo kazi ambayo mtu anaiendeshea maisha kabisa akswa mm, mimi nina mke nina watoto watatu nina watoto wa dadangu nalea sawa eh? kwa hiyo kwa ajili ya kazi kwa hiyo maisha 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 ni kokote eh, maisha ni kokote Kino nasema weo utaombea magari ya watu wa pata jali ili mladi ule? <laughs> ni, ni, ni wapo sahi, hata wale wene, wene, wene ma, wanatengiza majeneza, <laughs> wate wa, waombei watu wafe. Ha? Kwa sabu kiombea watu gari ipata ya jali ili binile, mwene gari ya heza kafa, hafu wale warisi wenye, <laughs> wakali uza skrepa. Tutupo tofoti, kutika kupulizia langi, kuchomea na kunyosha. Kuchoma gari, ya muna choma aja gari? Kwa nini unalichoma? Gari ni napogungwa, ni napuanguka kama hili ni bati. Ninaponyiminyika na kusagana sagana ili uliweke uso wake vizuri ni lazima ulinyoshe alafu baadaye ulipitishie moto ili lipate kurudi katika hali yake ya kawaida ambayo ule unyofu utakaoona gari ukishike na kuwa thmusi ni kwa ajili ya kupitia mapichi wayo uchome unyoshe sawa alafu kuna jaza puti ambayo ni fila alafu unakuja kujaza soft puti puti nyembamba alafu unakuja kulainisha kuna mapicho mengi hapo ambao huko mtaani tunasoma na picha na ukipita darasani unaelewa zaidi kitaaluma eh. Kwa kuchoma na moto gani? Yes, si umeme ama moto. Choma na chuma kigumu na choma na umeme na welding machine. Bati kama hili huwa tunachoma na gesi kwa sababu ni bati la hii ukichoma na welding unalitoboa. Mm, na hata hiyo gesi huwa inatoboa lakini kuna moto wake natural flame ambao unaweza ukachomea bati. Eh, kupulizia rangi Kwenye kupuliza rangi, ukisha tarisha matarisho hana no kuambia hapa wali Kupaka puti, kuweka soft puti Kupigia msasa, sawa Unikuja kupigia rough puti Baadae unakuja kupuliza rangi Ambaye rangi ya mwisho Kuna aina mbili ya rangi Kuna rangi za ambayo tunasema metallic Na kuna rangi siwa tunaita za kawaida tu Ambaye ni za hadda Zote zina, zina mngao Metallic ni zina mngao sana? Metallic zina zina chenga chenga Sawa eh? ambayo upigaji wake ni tofauti lazima upige rangi kwanza 
alafu unakuja kupia clear na Adna. Sasa unachanganya clear Adna na Tina unapuliza ambayo inakuwa ndo report yake ya mwisho. Hizi kawaida hii tunaita kawaida huwa tunachukua rangi ya Adna tuna changanya na hadna kidogo kwa ajili ya kuikausha ile rangi alafu tunapiga hapa mm. Dar es Salaam na maana magari yanapata ajali sana kwa uzoefu wako Ma, kazi yako magari yanapata ajali sana sana ingawa na kipindi cha nyuma wenzetu wa China walituingilia katikati kwa sababu sisi uwezo wetu ni mdogo naona tuko nje hapa sina wale walikuwa na wamezidi vipi tusidi kile kwa sababu wao katika somo la ustadi na ule utawala wanao kwa hiyo anapokuja kuanzisha gereji kubwa anapokwenda sisi ilikuwa hatujui kama ukienda bima gereji yako inatakuwa isajili bima sawa eh? ili bima inapopata wateja wake wanapata ajali wanakuja kwa kwa sasa mimi niko hapa nje bima hawezi kunikubalia eh ingawa ujuzi ninao wateja ambao wanakuja hapa sengeni wale ambao hawana bima so hawana bima wana bima lakini wateja wanaonifuata mimi ni wale wanaoniamini na wakujeni eh yaani wale wananiamia aswa na kunifahamu kuna wengine wamejua nao toka 95 wanakuja hapa. Tuko uzoefu. Mjini kusangia kuna foleni. Gari imegongwa. Hii imegongwa kidogo tu. Imechubuka kidogo. Kuna haja ya kuleta gari lilichubuka kidogo tu. Haja ya kuleta gari yao yapo. Magari yao yapo. Kuna mtu anapenda gari lake. Sawa eh? Anapenda gari lake. Kwa hata kichubuka kidogo anakuletea. Na kwa sababu anajua wewe ni mtaalamu wa siku nyingi, anajua rangi utaipaka utaipuliza vizuri itakuwa haiwezi kukosana anakwambia nipulizie rangi na unampigia na kutoka vizuri mm. kuna mwingine yule ndo binadamu tuko tofauti kuna mwingine gari yake hata kichunika hivyo kidogo anatembea nayo hivyo hivyo eh, kwa hiyo wako tofauti tofauti mzee mm. gari ile alibiga sana nilikwaje gari nilipiga picha za hawali ambayo ni hizi hapa okay ni picha nilizopiga za hawali kidogo picha za hawali hizi mm. hii gari ilikuwa imepinduka hivi Mbona? Hii ilichukua maeneo ya msata. Kwa hiyo hii unaiona hapa ndivyo ilivyokuwa awali hivi. Sawa eh? kwa hiyo nimenyosha mpaka imefikia hapa. Sema kwa sababu mwenyewe tuna kidogo na kapata majira kidogo ndio hapo atusemi upate ajali kwa sababu umeona imesimama lakini mpaka sasa hivi ingekuwa imeisha. Lakini mwenyewe anaendelea. Anaendelea vizuri, anaendelea vizuri sasa hivi, anaendelea vizuri. Vijana wapo ambao wanataka uzoefu na kwako na kwaje unawafundisha vipi? Na itachukua mwaka muda gani uwe fundi? Kujifunza kazi ni miezi mitatu kama yani kama unauhitaji. Una ni miezi mitatu ushaelewa. Au miezi mingine yote ni uzoefu. Unajua kazi yote ni uzoefu. Hata ukisomea darasani mimi mwaka 97 nilichukua alama mpaka nikashangaa. Lakini kwa sababu ya uzoefu. Mm. Kwa hiyo kijana ni miezi mitatu anapata uzoefu sasa wengi hapa ikifika miezi mitatu minne huwa wengine wanaondoka washakuwa madereva kwa na ah, ah, unajua sisi sisi wakati tunajifunza tofauti na sasa zamani sisi tulikuwa nani tunavumilia tuna lakini sasa mtu akijifunza miezi mitatu minne mitano anaona kama mafanikio amna anatafuta sehemu nyingine au dereva akipata leseni familia yake kimtafutia leseni ile na anakifika kwenye mafundisho ya lesi ya dereva na anafaulu kwa haraka kwa hiyo ana anakimbilia kwenye dereva. Kingine ni vizuri kiwa dereva mzuri afukajifunza vitu kama hivi. Ni vizuri sana kwa sababu kazi ndogo ndogo za kwenye gari hazikushindi au lali porini. Eh, kazi ndogo ndogo za kwenye gari hazikushindi. Gari asubuhi unajua inawashwa vipi? Unafungua boneti, unachunguza oil, unachunguza maji ingawa watu wengi kwenye magari hilo walijui. Eh, gari hilo lolote ukiona unaendesha gari hata wewe bwana asubuhi lazima utoke, ukaoge kidogo uingia haja kidogo na nini hata gari linahitaji mambo kama hayo eh ulicheki ufungue boneti uangalia oil uangalie maji mm. maisha ni kusaidiana labda kuna kijana anataka kuja kwako hapa ata, ata anaruhusiwa na labda aje na shilingi ngapi vijana mara nyingi mimi nawaangalia wenye talent kama mimi sawa na wafundisha hata bure eh wenye talent kama mimi na wafundisha bure yule ambao namuona huyu unajua mara nyingi sasa hivi nashukuru serikali imepeleka paka form 4 ndo elimu awali lakini za miaka ya nyuma ilikuwa ile darasa la 7 wanaitoa watoto hata 10 nyumba za ah umpelekeni gereji sawa eh na wamezoea kuziita gereji bubu za kwetu ingawa sisi sisi mimi wasipendi umpelekeni gereji ya kwa kama wanakuja kumdampo lakini hii ni taaluma 
Kwa hiyo mtoto kama anakuja na idea yake ni miezi mitatu nikimfundisha akaelewa hata buri nitamfundisha. Lakini mtoto anaokuwa ni mgumu kuelewa, yeye ndo tutaambia mzazi wake bwana nitafutie kiasi kidogo kwa ajili sio kwa ajili ya kunilipa. Mtoto mwenye kichwa kigumu ujue ni mwaribifu. Sawa La kwanza sawa atakuja utaambia funga hata hapa akavunja. Sawa Kwa hiyo unaziweka zile gharama sehemu ile ya awali ili baadaye ujue kabisa katika gharama zake hivi vitu vipo. Kwa nini utaki kwa sehemu yako ito gereji bubu? Na sipendi kwa sababu hii ni taluma Na hii gereji bubu ni nini? Hii gereji bubu ilikuwa ya ita takusura si nzuri Tulikuwa tunaitwa gereji bubu wakati ule Tulikuwa tunasumbwana sumbwana na watu kutuvutia magari yetu Lakini unashukuru sa hivi serikali inatutambua Nkawa ya tutambua rasmi Lakini unaona kwa jicho lambali Imejutambua tunafanya kazi yetu kwa uhuru Sabu mtu ulikuwa kukamata kwa gereji bubu Sawe, hakisha kupeleka kule na kuandikia long park Hamna sehemu utambua umekamato gereji bubu Ukisha kuenda sehemu ya kule unambua umepaki long park Asa ino huo tulikuwa tunajiuliza Sizi ni wanataluma kama wanataluma wengine Ingawa tutambulika Lakini na shukuru sa hivi wanataluma kama sisi tunatambulika Shangamoto gani unakutana una nazo ingine? Shangamoto unazo kutana nazo za wateja wetu Uwa unapafanya kazi nje usumbufu na kuto kuaminiana sawa linapotokea vizuri anafurahi wenzetu ni magereji makubwa unaishia mlangoni unaingiza gari yako ndani wakienda kufungua ball joint wanagonga wanapasha moto kama mimi ukija ukiliona gari yako siku ya mwisho kama siku ulivolileta ulani ulivolinunua kwa sisi kwa sababu mimi niko na wewe hapa unaniona yani hilo linakuwa mimi unaona kama vile bwana kama anaharibia gari yangu kuto kuniamini La pili changamoto ya wateja, wateja wengi wanatufunza si mafundi uongo. Unapomwambia super hii na uzo shilingi 1500 atakupa 1500 au atakupa 1500 ukapatane. Sasa wa, kuna magari wanasema ya Toyota, ya Nissan nini? Ya Toyota spare zake zipo nyingi sana. Kweli Nissan hakuna spare? Nissan zipo spare. Zipo spare. Nyingi sema sisi Tanzania tumebezi kwenye Toyota. Kuna nchi zingine zimebezi kwenye Nissan. Ndoma wanaweza kukuta Tanzania, gari zetu nyingi right end. Na kuna nchi zingine na gari zao nyingi left end. Lakini hapa Tanzania left end zinaendeshwa. Zipo gari nyingi ni sana. Napatikana vipi? Mi, mimi napatikana msasani namba yangu ya simu 0715 miraji kibati na kijamii Facebook unaweza ukanikuta miraji kibato utakuta magari mengi kama haya huwa nikimaliza napiga rangi kidogo na tupia tupia kujiuzauza eh mitandao ya kijamii nayo tunatumia kwa kwa fursa hizo wengine wengi <laughs> ni na fursa jitaje <laughs> kule najiita miraji kibati <laughs> eh, Instagram najiita vile vile miraji kibati basi ndio hivyo ujasiri ya mali na kila mtu atafanya kila ambacho anakiweza ama anakipenda unasubiri nini sasa si tunakupa dondoo ukipenda sehemu kunde umetaja namba hapo unaweza ukasogea kajifunza si vizuri sana kukaa nyumbani na kulialia asante sana Tongana's info channel subscribe now